ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ നമ്മൾ സി എൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജി കോഡുകളെയും എം കോഡുകളെയും പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി കൂടാതെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ബ്ലോക്കുകളുടെയും സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്തെല്ലാമാണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ മുതൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് വരെ എന്തെല്ലാമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ജി കോഡുകളുടെയും കോഡുകളുടെയും ഫോർമാറ്റ് എന്തെല്ലാമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അതിലെ ഓരോ കോഡുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബില്ലറ്റ് ഒരു വർക്ക് പീസ് അമ്പത് എം എം ഡയമീറ്ററും എൺപത് എം എം നീളവുമുള്ള ഒരു ബില്ലറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ആ ബില്ലറ്റിനെ പ്ലെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നാൽപ്പത് എം എം ഡയമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം എത്ര ദൂരം അറുപത് എം എം ദൂരം സിക്സ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്തിൽ ഡയമീറ്റർ നാൽപ്പതാക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് വർക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി സീറോ വൺ ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്രലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഇടതുവശ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ വരി ഓരോ വരിയായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു പേഴ്സൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മെഷീനെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തേതായതുകൊണ്ട് ഒ ട്രിപ്പിൾ സീറോ വൺ എന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം നമ്പർ ദെൻ ഓരോ ഇനി വരുന്ന ഓരോ ബ്ലോക്കിനും നമുക്ക് സീക്വൻസ് നമ്പർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ പത്ത് എൻ ഇരുപത് എൻ മുപ്പത് എൻ നാൽപ്പത് എന്നിങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ സീക്വൻസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കിൽ എൻ ടെൻ ജി ട്വൻറ്റി വൺ എന്താണ് ജി ട്വൻറ്റി വൺ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മുഴുവൻ മെട്രിക് ഡാറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള ജി കോഡാണ് ജി ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി മെഷീൻ കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യകളെയെല്ലാം മെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ എം എം എൽ മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ സഹായത്തിനായി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ബില്ലറ്റിൻ്റെ സൈസ് എക്സ് അൻപത് ഇസെറ്റ് എൺപത് അഥവാ അമ്പത് എം എം ഡയമീറ്ററും എൺപത് എം എം നീളവുമുള്ള ഒരു വർക്ക് പീസിലാണ് പ്രസ്തുത വർക്ക് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ ട്വൻറ്റി അഥവാ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ഈ ബില്ലറ്റിൻ്റേത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യില്ല സീക്വൻസ് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താലാണ് റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എൻ ട്വൻറ്റി ജി ഫിഫ്റ്റി എസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അതായത് ജി ഫിഫ്റ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പരമാവധി എത്ര വരെ പോകാം എസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അതായത് നാലായിരം ആർ പി എമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ വേഗതയിൽ ഒരു കാരണവശാലും പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ത് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നാലും വേഗത കൂടുകയില്ല അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എൻ തേർട്ടി ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എൻ തേർട്ടി എന്നത് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നത് ഫീഡ് നൽകുന്നത് എം എം പെർ മിനിറ്റിലാണ് എന്നതിനുള്ള ജി കോഡാണ് നമുക്ക് അറിയാം നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ എല്ലാം വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫീഡിൻ എം ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് എം എം പെർ മിനിറ്റാണ് എം എം പെർ മിനിറ്റാണ് എം എം പെർ റവല്യൂഷൻ അല്ല എം എം പെർ മിനിറ്റ് നൽകുന്നതിന് ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും ദെൻ നാലാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ ഫോർട്ടി സീക്വൻസ് നമ്പർ എൻ ഫോർട്ടി ജി നയൻറ്റി സിക്സ് എസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടുള്ളത് സർഫസ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് സർഫസ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് കൊടുക്കാവുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് സർഫസ് സ്പീഡ്
സീക്വൻസ് നമ്പർ എൻ ഫിഫ്റ്റി ജി ഫോർട്ടി ടു എൻ ജി ഫോർട്ടി ടു എന്നുള്ളത് ടൂൾ നോസ് റേഡിയസിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ റൈറ്റ് ആണ് കട്ടിങ് ടൂൾ റൈറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഉള്ളതാണ് എന്ന് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജി ഫോർട്ടി കോമ്പൻസേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു ജി ഫോർട്ടി വൺ ലെഫ്റ്റ് ടൂളിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ടൂൾ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് ജി ഫോർട്ടി ടു റൈറ്റ് ടൂൾ കോമ്പൻസേഷൻ ഉള്ളതാണ് ജി ഫോർട്ടി ടു ആണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് ആറാമത്തത് എൻ സിക്സ്റ്റി എം സീറോ സിക്സ് ടി സീറോ വൺ സീറോ വൺ എം സീറോ സിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെഷീൻ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ളതാണ് വേണ്ടത് ടി സീറോ വൺ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ടറക്റ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി സിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടൂളിനെയാണ് കട്ടിങ് ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സീറോ വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ പ്രസ്തുത ടൂളിൻ്റെ ഓഫ് സൈഡ് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേജ് നമ്പറാണത് പൂജ്യം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ ഉള്ള പേജുകളിലായിരിക്കും സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ചില സിസ്റ്റത്തിൽ ഡി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡി എന്നുള്ള പേജുകളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടി സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് മാത്രം നൽകിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഓഫ് സൈഡ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള ടൂള് ടാർട്ടിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുണ്ട് ആ ടൂളിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വിളിച്ചു ദൻ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ സെവൻറ്റി സീക്വൻസ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എം സീറോ ത്രീ സ്പിൻഡിൽ ഓൺ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് സ്പിൻഡിൽ ഓൺ ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ ലൈനുകളെല്ലാം തന്നെ ഇനീഷ്യേഷനാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇനീഷ്യേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ മെഷീനുകളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമിങ് സീക്വൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം എന്നാൽ പോലും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ടൂളിപ്പോൾ എവിടെയോ ഇരിക്കുകയാണ് ഹോം പൊസിഷനിലോ എവിടെയോ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമുക്ക് ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ജി സീറോ സീറോ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെഡ് സീറോ അതായത് റാപ്പിഡ് ട്രാവേഴ്സ് ജി സീറോ സീറോ വൺ റാപ്പിഡ് ട്രാവേഴ്സ് വളരെ വേഗത്തിൽ കട്ടിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്കുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ജി സീറോ സീറോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ജി സീറോ സീറോ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെഡ് സീറോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബില്ലറ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിരുന്നു ചിത്രം നോക്കിയറിയാം അൻപത് എം എം സൈസുള്ള ബില്ലറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യില്ല സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്കിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ അവിടേക്ക് ടൂളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി വളരെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിന്നു അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ നയൻറ്റി ജി സീറോ വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ സെഡ് സീറോ എഫ് ഹൺഡ്രഡ് ജി സീറോ വൺ ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പൊളേഷൻ ആണ് അഥവാ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കട്ടിങ് നടത്തുന്നുള്ള കോഡാണ് ജി സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫേസിംഗ് ആവാം പ്ലെയിൻ ട്രേണിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടാബർ ട്രേണിങ് ആവാം ഷോൾഡർ ആയിരിക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുള്ള കട്ടിങ്ങുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജി സീറോ വൺ ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പൊളേഷൻ അപ്പോൾ ഉണ്ട ടോള് നിന്നിരുന്ന എവിടെയാണ് എക്സ് അമ്പത്തഞ്ച് സെറ്റ് സീറോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്നും എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് സെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കും എങ്ങനെ എഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീഡ് നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഫീഡ് റേറ്റിൽ ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യിച്ചു കട്ടിങ് ഓപ്ഷൻ നടത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ലറ്റിൽ കൃത്യമായ മെഷീൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഈ കട്ടിങ്ങിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ നടക്കില്ല നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം അതേ അളവിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ട്രയൽ കട്ട് മാത്രമാണിത് ഇത് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷനായി മാറുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫേസിംഗ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽ നിർ ഉറപ്പായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇസെറ്റ് സീറോ എന്നതിന് പകരം ഇസെറ്റ് മൈനസ് ഒന്നിലോ മറ്റോ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരെം എം തിക്നെസ്സിൽ മെറ്റീരിയൽ
റാപ്പിഡ് ട്രാവേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ടൂളിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നിർത്തിയത് എക്സ് ഫോർട്ടിയിലാണ് കൊണ്ടു നിർത്തിയത് എന്തിനാണ് എക്സ് ഫോർട്ടിയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ഇസെറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടാണ് പ്ലസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വർക്കിന് പുറത്തേക്ക് വളത്തോട്ട് നീങ്ങുകയും മൈനസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസെറ്റിൽ മൈനസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് അഥവാ കട്ടിങ് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ടൂൾ വർക്കിൽ മുട്ടുന്നില്ല വർക്കിന് പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡയമെട്രിക്കിൽ നാൽപ്പതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നിർത്തിയത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഏതാണ് നാൽപ്പത് എം എം ഡയമീറ്ററിൽ ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നാൽപ്പതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അളവായിരുന്നെങ്കിൽ ആ അളവിൽ കൊണ്ടു നിർത്താമായിരുന്നു അപ്പോൾ വർക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പുറത്ത് ഡയമീറ്റർ നാൽപ്പത് ആവുന്ന രീതിയിൽ ടൂൾ നിൽക്കുകയാണ് ടൂൾ രണ്ട് എം എം പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് റാപ്പിഡ് ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ ടൂ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ കട്ടിങ് ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ നീങ്ങിക്കിട്ടും അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ നൂറ്റി പത്ത് സീക്വൻസ് നമ്പർ നൂറ്റി പത്ത് ജി സീറോ വൺ എക്സ് ഫോർട്ടി ഇസെഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ജി സീറോ വൺ ലീനിയർ ഇൻട്രപ്പുലേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കട്ടിങ് ആ കോഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നിന്നിരുന്നത് എക്സ് ഫോർട്ടി ഇസെഡ് ടൂലല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പതമ്മ അതേ ഡയമീറ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ് ഫോർട്ടിയിൽ തന്നെ ഇസെഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം പ്രകാരം നമുക്ക് ആവശ്യമായ അറുപത് എം എം ദൂരത്തിൽ നേരിട്ട് ഒരൊറ്റ പാസിലൂടെ പ്ലെയിൻറ്റൈനിങ് ചെയ്തു സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടിങ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫീഡ് റേറ്റ് നൂറ്റൻപത് നൂറ്റൻപത് മില്ലിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റാണ് ഫീഡ് റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റൻപത് മില്ലിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഫീഡ് റേറ്റിൽ ടൂൾ മൂവ് ചെയ്ത് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇനി ടൂളിനെ റിലീവ് ചെയ്യണം ടൂളിന് റിലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടൂളാണ് പണ്ടുണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടി ഫോർട്ടി ടു ആണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഷോൾഡർ ചിലപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ബാക്കി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷോൾഡറിൽ മെറ്റീരിയൽ ബാക്കി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് റിലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ടൂളിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒരു കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ വഴി തന്നെ ലീനിയ ഇൻട്രപ്പോളേഷൻ വഴി തന്നെ റിലീവ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ജി സീറോ വൺ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇസെഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടൂളിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീവ് ചെയ്തു ലീനിയർ ഇൻട്രപ്പോളേഷൻ വഴി അവിടെ അമ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് അഥവാ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ള വർക്കിനേക്കാൾ പുറത്തേക്ക് അമ്പത് മൂമെൻ്റ് പീസാണല്ലോ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ വർക്കിന് പുറത്തേക്ക് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു അവിടെ ഷോൾഡർ കൂടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്ക്വയർ ഷോൾഡർ കൂടി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് എൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി പതിമൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ വൺ തേർട്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൂളിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ അവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ജി സീറോ സീറോ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇസെഡ് സീറോ നമ്മൾ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് എവിടെയാണോ കൊണ്ടു നിർത്തിയത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജി സീറോ സീറോ റാപ്പിഡ് ട്രാവേഴ്സ് എവിടെയും കട്ടിക്കില്ല എവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇസെഡ് സീറോ ഇപ്പോഴും വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്യില്ല തട്ടില്ല ഇനി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ അഥവാ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൂളിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചതിൻ്റെ ഹോം പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതിനുവേണ്ടി അടുത്ത കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ വൺ ഫോർട്ടി പതിനാലാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ വൺ ഫോർട്ടി ജി ഫോർട്ടി ജി ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൾ നോസ് റേഡിയസിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ടു ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയേണ്ട 
പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴും എം തേർട്ടിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എം സീറോ ടുവിലൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പിന്നീട് ആദ്യം മുതൽ പ്രോഗ്രാം കോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ കമ്പനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുക എം തേർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എം പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് റിമൈൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം വർക്ക് തന്നുണ്ടായിരുന്നത് അമ്പത് എം എം ഡയമീറ്ററും അറുപ എൺപത് എം എം നീളം ഉള്ളതായിരുന്നു അതിനെ നാൽപ്പത് എം എം ഡയമീറ്ററിലേക്ക് അറുപത് എം എം ദൂരം നാൽപ്പത് എം എം ഡയമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ വർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ആദ്യം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാമിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്പർ എഴുതി ഡാറ്റ മെട്രിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കൊടുത്തു അത് ഇഞ്ചിലല്ല മെട്രിക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ബില്ലറ്റ് സൈസ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്ത് മാക്സിമം സ്പിൻഡൽ സ്പീഡ് നാലായിരമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തു മെഷീൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്കും വർക്കറുടെ സേഫ്റ്റിക്കും വർക്കിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്ത് ഫീഡ് എം എം പെർ മിനിറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എം എം പെർ റവല്യൂഷനിലല്ല എം എം പെർ മിനിറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ സർഫ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എം മുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് സർവ് സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന മാതിരിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സെറ്റ് ചെയ്തു ജി നയൻറ്റി സിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൂൾ നോസിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ അനുസരിച്ചാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണോ ഫോർട്ടി വൺ ആണോ എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ടൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച ടൂളിനെ കറക്റ്റ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പിൻഡ് ലോൺ ചെയ്തു സ്പിൻഡ് ലോൺ ചെയ്തിട്ട് ടൂളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വർക്കിനടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്യിക്കാതെ നിർത്തി വേഗത്തിൽ അതിനുശേഷം ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി പിന്നെ ടൂളിനെ വേഗത്തിൽ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ജി സീറോ വൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലെയിൻ ടേണിങ് പ്ലെയിൻ ടേണിങ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ജി സീറോ വൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ടോളിനെ പുറത്തേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് റിലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷോൾഡർ ഷേപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തി അതിനുശേഷം റാപ്പിഡ് ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ ജി സീറോ സീറോ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ടോളിനെ വീണ്ടും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ടൂൾ നോസിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ റേഡിയസ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അടുത്ത വർക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ ടൂൾ ആയിരിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെയോ ടൂളിനെ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് വിളിച്ചു അങ്ങനെ ടറ ചക്കിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് ടൂളിനെ മാറ്റി എന്നിട്ട് സ്പിൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് റിവൈൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതേ വർക്ക് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നാൽപ്പതിൽ അമ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ കട്ടാണ് കൊടുത്തത് അഞ്ചമ്മം തിക്നസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടിയിൽ അഞ്ചമ്മം തിക്നസ് വരുന്ന ഒരൊറ്റ പാസ്സാണ് കൊടുത്തത് അതിന് പകരം ഒന്നിലേറെ പാസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേ കോഡുകൾ തന്നെ ജി സീറോ വൺ എന്നുള്ള കോഡുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ ടൂൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചമ്മം ഡെപ്ത് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുമെന്ന് നോക്കാം വർക്ക് നേരത്തെ തന്നത് തന്നെയാണ് അമ്പത് എം എം ഡയമീറ്റർ എൺപത് എം എം നീളം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നാൽപ്പത് എം എം ഡയമീറ്റർ അറുപത് എം എം നീളം ദൂരം സ്ട്രെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് കിട്ടും തുടക്കത്തിലെ ആറ് ബ്ലോക്കുകളിലും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഓ സീറോ സീറോ ടു പ്രോഗ്രാം നമ്പർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം നമ്പറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതാണ് സീറോ ടു ആക്കി പിന്നെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ജി ട്വൻറ്റി വൺ ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് രണ്ട് കോഡ് ഒന്നിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നോരോന്നോരോ ലൈനിൽ എഴുതിയായിരുന്നു ഇത്തവണ ഒന്നിച്ച് രണ്ട് കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ജി ട്വൻറ്റി വൺ ഏതാണ് മെട്രിക് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന എം എമ്മിലാണ് ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫീഡ് പെർ ഫീഡ് എം എം പെർ മിനിറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ജി കോഡുകൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബില്ലറ്റ് സൈസ് പറഞ്ഞു
ഡയമീറ്ററിനേക്കാൾ പുറത്ത് വർക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത മാതിരി സെഡ് സീറോയിൽ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് ജി സീറോ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എട്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ എയ്റ്റി സീക്വൻസ് നമ്പർ എൺപത് ജി സീറോ വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ സെഡ് സീറോ എഫ് ഹൺഡ്രഡ് ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കട്ടിങ്ങുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പളേഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് സെഡ് സീറോയിലൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്നും എക്സ് മൈനസ് വന്നിലേക്ക് അത് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ ആവില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ബറോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ആവും ഫേസിംഗ് നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൂളിനെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഫോർട്ടിയിലാണ് കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ഇത്തവണ നമ്മൾ രണ്ട് പാസ്സായിട്ട് രണ്ടര എമൗണ്ട് രണ്ട് പാസ്സായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ട് ജി സീറോ സീറോ എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ടു എന്ന വർക്കിന് പുറത്താണ് എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടിയിലല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടോ ജി സീറോ വൺ നൂറ്റി പത്ത് നൂറാമത്തെ അതായത് പത്താമത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ ഹൺഡ്രഡ് പത്താമത്തെ ബ്ലോക്കാണത് ജി സീറോ വൺ എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസെഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്താണ് എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡയമീ എം എം ഡയമീറ്ററിൽ തന്നെ ഇസെഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി അറുപത് എം എം ദൂരത്തിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതാവത് അഥവാ ലീന ഇൻ്റർപ്പളേഷൻ ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എന്നുള്ള കോർഡിനേറ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് അറ്റ് എ ഫീഡ് റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ്റമ്പത് എം എം എന്നുള്ള ഫീഡ് റേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്ലെയിൻ ട്രെയിനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സ്ട്രേറ്റ് കട്ടിംഗ് ആണ് ഓവർ സിക്സ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്ത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് നമുക്ക് ടൂളിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം കൊടുക്ക കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പൊസിഷനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ടൂളിനെ പുറത്തേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജി സീറോ സീറോ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെറ്റ് ടു ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക കുറവായിട്ടല്ല കാരണം വർക്കിലേക്ക് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെറ്റ് ടു ടൂൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത് തന്നെ റാപ്പിഡ് ട്രാവേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നു ജി സീറോ സീറോ എക്സ് ഫോർട്ടി സെറ്റ് ടു എക്സ് ഫോർട്ടി സെറ്റ് ടു ഡയമീറ്റർ നാൽപ്പത് രണ്ടാമത്തെ പാസ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന തന്നിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡയമീറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എക്സ് ഫോർട്ടിയിലേക്ക് കൊടുത്തു നാൽപ്പത് എം എമ്മിലേക്ക് താഴ്ത്തി രണ്ടെമ്മം പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ജി സൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടര എം എം കൂടി ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ എന്താ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നിന്ന് നാൽപ്പതാക്കുമ്പോൾ രണ്ടര എം എം ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്ററിക്കലിയാണ് കുറയുന്നത് രണ്ട് വശത്തും കൂടിയിട്ട് അഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും അതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നിന്ന് നാൽപ്പതായത് അടുത്തത് എൻ വൺ തേർട്ടി പതിമൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ജി സീറോ വൺ ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പളേഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാണ് ജി സീറോ വൺ എക്സ് ഫോർട്ടി ഇസെറ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പളേഷൻ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി അറ്റ് എ ഫീഡ് റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം പെർ മിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാണ് ഓവർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എം എം അറുപത് എം എം നീളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കട്ട് പ്ലെയിൻ ട്രെയിൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഏതുവരെ അറുപത് എം എം നീളത്തിൽ നാൽപ്പത് എം എം ഡയമീറ്ററായിക്കൊണ്ട് നൂറ്റമ്പത് എം എം ഫീഡ് റേറ്റിൽ ഇത്തവണ നമ്മൾ ജി സീറോ സീറോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടൂളിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ശരിയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തവണ നേരെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ജി സീറോ വൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പതിനാലാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ വൺ ഫോർട്ടി ജി സീറോ വൺ ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പളേഷൻ ജി സീറോ വൺ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇസെറ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഉത്തരം മുകളിലേക്ക് അതായത് ഡയമെട്രിക്കലി ഔട്ട് സൈഡ് റേഡിയലി ഔട്ട് 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 സൈഡിലേക്ക് ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ അതുവഴി ആ ഷോൾഡർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവിടെയും ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് എം എം പെർ മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് ഫീഡ് റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടൂൾ റിലീസായി ടൂൾ വർക്കിന് മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതായ രണ്ട് പാസിലൂടെ ആദ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എമ്മിലേക്ക് അമ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് ആക്കി രണ്ടാമത്തെ പാസിൽ രണ്ടര എം എം കൂടി ഡെപ്ത്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഡയമീറ്റർ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് എം എം ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് റിക്വയർ
എം എൻ വൺ എയ്റ്റി എം സീറോ ഫൈവ് പ്രോ സ്പിൻഡൽ സ്റ്റോപ്പ് ദെൻ അവസാനത്തെ ബ്ലോക്ക് എൻ വൺ നയൻറ്റി എം തേർട്ടി എം തേർട്ടി എന്താണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് റീഫൈൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജി സീറോ വൺ ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ്റെ കമാൻഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ടേണിങ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ടേൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ടേണിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റക്കട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ഒന്നിലേറെ പാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടു നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ര അധികം വരികൾ എഴുതേണ്ടി വരും ഈ ജി സീറോ വൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആകെ കുറച്ച് കമാൻഡുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരികയാണ് പ്രിപ്പയർ എ പവർ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഫേസിങ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓവർ സെവൻറ്റി എം എം ലെങ്ത് ഫ്രം ഗിവൺ ബിൽറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അമ്പത്തഞ്ച് എം എം ഡയമീറ്ററും നൂറ് എം എം നീളവുമുള്ള ഒരു ബില്ലറ്റിൽ എഴുപത് എം എം ദൂരം അമ്പത് എം എം ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലെയിൻ ട്രെയിനിങ് ഫേസ് ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്വയം എഴുതി തയ്യാറാക്കുക ഇതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് നേരിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു